पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ईच ऑफ देम वॉज बोर्न ऑन डिफरेंट डेट्स फाइव टू ट्वेंटी फोर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्स ऑफ द पर्सन आर नॉट सिटिंग टूगेदर फॉर एग्जाम्पल बी नाइदर सिट एट जेसन टू ए नॉर विथ सी दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइट बी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सो द मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर राइट जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ट्राई टू टेक टू अल्टरनेटिव फिगर फॉर एग्जाम्पल लेट से कि ये दो सर्किल गिवेन है जिसमें टोटल एट परसेंट सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि बी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी तो लेट से बी का ये पोजिशन है दोनों अल्टरनेटिव को एक साथ लेकर चलो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी तो ऑफ कोर्स इसके अपोजिट में कौन होगा जो डी के सेकेंड लेफ्ट में है सेसन हो तो डी का फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट तो डी का पोजिशन इसके अपोजिट के पर्सन के राइट में हो जाएगा सेकेंड राइट सो दिस इज द डी नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हु वॉज बोर्न ऑन फिफ्थ तो डी और फिफ्थ के बीच में जो बॉन्ड हुआ है उसके बीच में दो पर्सन है तो पोजीशन कहां कहां हो सकता है एक फिफ्थ यहां हो सकता है और एक फिफ्थ यहां हो सकता है राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एफ वॉज बोर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट तो एफ का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है एफ का ऑड नंबर देख लो यहां पर ऑड नंबर कौन सा है फाइव उसके बाद कौन सा है फिफ्टीन नेक्स्ट सेवनटीन और लास्ट में क्या है ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है सी वॉज बोर्न ऑन ए डेट विच इज ट्वाइस ऑफ एच डेट ऑफ बर्थ तो जो सी का डेट ऑफ बर्थ है वो एच के डेट ऑफ बर्थ का क्या है टू टाइम्स है तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे जो डबल डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली एक पेयर है वो होगा एट और सिक्सटीन फाइव का डबल कोई हो नहीं सकता फिफ्टीन का डबल कोई है नहीं तो सिंपली एक ही आपको डेट ऑफ बर्थ है जो डबल में है तो एच का डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपली क्या मिल जाएगा यहां से एच का डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा एट और सी का डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा सिक्सटीन ये अपने आप में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड बोथ आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर ओके यहां पे ये कह रहा है कि सी और एच अपोजिट टू ईच अदर है तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे यहां पर सी का पोजिशन नहीं हो सकता तीन सी और डी एक साथ नहीं आएंगे ये भी पोजीशन सी के लिए रूल्ड आउट है ये भी पोजीशन सी के लिए रूल्ड आउट है ये भी पोजीशन सी के लिए रूल्ड आउट होगा इसलिए कि बी और सी अपोजिट हो जाएंगे लेकिन अपोजिट किसको होना है सी और एच को होना है अपोजिट में ये सुनो तो ये भी सी रूल्ड आउट हो गया तो सी के लिए पोजीशन बचेगा कौन सा है ये भी सी के लिए रूल्ड आउट हो जाएगा इसके अपोजिट डी है तो सी के लिए एक ही पोजिशन बचता है और वो पोजिशन है दिस वन इज इट क्लियर अगर ये सी का पोजीशन है तो एच का पोजीशन कौन सा होगा ये होगा ये तो इस केस में भी आप सी का पोजीशन आप यहां पे नोट कर दो ठीक है अब आपको पता है कि सी का पोजीशन 16 है सी का पोजीशन 16 है तो ऑफ कोर्स ये जो फाइव वाला पोजीशन है वो पॉसिबल नहीं है हाँ या ना तो फाइव वाला पोजिशन आप इस पोजिशन को क्या करोगे रूल आउट कर दोगे तो सी का पोजिशन हमें मिल जाएगा सिक्सटीन और एच मिल गया हमें एट और फाइव का पोजिशन अब ये वैलिड है सेशन आई होप इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है यहां पे क्या कह रहा है एफ सिक्स एडजस्टन टू द वन हु वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटीन ओके एफ और जो पर्सन सिक्सटीन को बॉन्ड किया है वो एडजस्टेंट है तो आपको पता है सिक्स का आपको पता चल गया सी का बर्थडे है तो यहां पर एफ हो सकता है और नहीं तो इस केस में यहां पे एफ हो सकता है ये क्लियर है हमें नहीं पता इसलिए दो फिगर है नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बी वॉज बोर्न ऑन ए डेट विच इज थ्राइस ऑफ ईज डेट ऑफ बर्थ अब बी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो ई e के डेट ऑफ बर्थ का थ्राइस है और थ्राइस वाले नंबर कौन सा है वो एक ही नंबर है पेयर यहां पर पे. ये फाइव है और यहां पर फिफ्टीन है आप एट और ट्वेंटी फोर ले सकते थे लेकिन उसके केस में फिर डबल वाला वैल्यू नहीं मिलता बोलो हाँ या ना तो आपको पता चल गया कि ई e का डेट ऑफ बर्थ कितना हो जाएगा 
सिंपली फाइव और बी का डेट ऑफ बर्थ कितना मिल जाएगा फिफ्टीन सो so, आपको यहां पे ई e का पोजीशन मिल जाएगा कि ई e का पोजीशन कौन सा होगा ये होगा ई e, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है फाइव इज इट क्लियर तो यहां से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में ये ई e है और ये फाइव है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है डी एंड ए वर बोर्न ऑन ए एडजेंट डेट तो डी और ए का एडजेंट डेट हो मतलब कंजर्वेटिव डेट्स होगा और ये गिवन है कि डी वॉज नाइदर बोर्न ऑन ट्वेंटी और ट्वेंटी अब देख लो कौन कौन सा डेट वेकेंट है जो कंजिव में है आपका फाइव ऑलरेडी ऑक्युपाइड है एट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है फिफ्टीन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है सिक्सटीन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है डी के लिए ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री हो नहीं सकता और डी और ए को एक साथ होना है तो सिर्फ एक ही डेट बचता है वो क्या होगा डी और ए को आप डी को कर दोगे ट्वेंटी और ए को कर दो ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है एफ वॉज नॉट बोर्न ऑन ट्वेंटी थ्री एफ का पोजीशन कौन कौन सा था एफ का बिगनिंग में जाओगे फाइव ऑलरेडी ऑक्युपाइड है फिफ्टीन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ट्वेंटी थ्री है नहीं तो एफ का पोजीशन कौन सा होगा वो होगा सेवनटीन तो एफ का डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से पता चल गया सेवनटीन और एफ का पोजीशन यहां पे सेवनटीन है ये क्लियर है अब देखो क्वेश्चन तो में यह गिवेन है ये इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप दो केसेस लेकर चलोगे तो लास्ट में ऑलरेडी एक निगेट हो जाएगा एक ही पॉसिबिलिटी है जो ट्रू होगा अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो यहां पे ई e और एफ एक साथ है इस अरेंजमेंट में और यहां पे ई e और एफ अलग अलग है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि दो कंजेक्यूटिव हो नहीं सकता तो आपका ये अरेंजमेंट तो क्या है नल एन वर्ड है रॉन्ग है तो आपको ये पता चल गया कि अरेंजमेंट तो यही करेक्ट होगा तेसो नो नाउ यहां पर कौन आ सकता है यहां पर जी नहीं आ सकता इसलिए कि एफ और जी कंटिन्यूस में हो जाएंगे तो जी का पोजिशन आपको यह मिल गया तो यहां पे कौन सा होगा ऑफ कोर्स ए होगा और आपको पता है ए का पोजिशन क्या था 23 तो ए का पोजिशन आपने 23 दे दिया अब जी के लिए कौन सा बचा डी आपको ये भी पता था डी 24 है तो जी के लिए एक ही बचता है 22 तो ये हमको मिल गया फाइनल अरेंजमेंट राइट इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नाउ क्वेश्चन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू जी इज फिफ्टीन जी का बर्थडे फिफ्टीन नहीं है आपको पता है जी ट्वेंटी टू है एफ सेवनटीन ऑफकोर्स एफ सेवनटीन है तो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हुंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज बोर्न ऑन सिक्सटीन तो सिक्सटीन को किसका डेट ऑफ बर्थ था वो था सी का और कह रहा है सिट सेकेंड टू द लेफ्ट अगर सारे लोग सेंटर की तरफ फेस करें तो सेकेंड लेफ्ट में कौन सा होगा फर्स्ट लेफ्ट जी और सेकेंड लेफ्ट ई तो ई फाइव है ऑप्शन में देखोगे द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एफ के सेकेंड राइट में नहीं ये ऑप्शन क्या है गलत है बी बिल्कुल रॉन्ग एच बिल्कुल रॉन्ग द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी सी के इमीडिएट लेफ्ट में ये भी रॉन्ग है द वन हु सिट अपोजिट टू ए ऑफ कोर्स तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वट इज द पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी तो सी बी के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट right में फोर टू द लेफ्ट रॉन्ग है सेकेंड टू द लेफ्ट रॉन्ग है यहां पे क्या है थर्ड टू द राइट तो ऑफ कोर्स ये क्या है करेक्ट है सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ ई इज रिलेटेड टू एट एंड डी इज रिलेटेड टू सेवनटीन इन सर्टेन वे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डी कोड कर लो कि कैसे रिलेटेड है ई इज रिलेटेड टू एट तो एट के सेकेंड राइट में कौन सा है ई नाउ अगर आप डी को देखोगे तो डी इज रिलेटेड टू सेवनटीन तो सेवनटीन के यहां पे 17 है 17 के सेकंड राइट में कौन सा है डी देन हु अमोंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 22 तो 22 के सेकंड राइट में कौन सा होगा और ये 22 का पोजीशन है तो इसके सेकंड राइट में एफ का पोजीशन है अब ऑप्शन पे आ जाओ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए ऑफ कोर्स एफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में है सो so, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 